ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൃഷ്ണ സ്റ്റേസ് ആൻഡ് ടിപ്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചക്ക ഹൽവയാണ് ഈ ഒരു ചക്കയുടെ സീസണിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നാൾ വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഇഷ്ടത്തോടെ അങ്ങ് കഴിച്ചോളും അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷവും നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഒരുക്കി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം കിസ്മിസും കേഷ്യൂനട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക അടിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉരുളിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചക്ക ശർക്കര പാനി കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ അളവിൽ സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം മധുരായിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയുടെ കുത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയുടെ ഫ്ലേവർ അത്ര മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിന് ഇത് വിട്ട് വരുന്ന അത്രയും പരുവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടണം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഏലക്കാപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൽവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തവിയും കുറച്ച് നീളമുള്ള തവി തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ തി ായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമൊന്നും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ശർക്കരയുടെയും ആ ചക്കയുടെയും സ്മെല്ല് ഒരു അപാര സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് ഇതാ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഹൽവ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന്
ഇതിപ്പോൾ നല്ല ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസും കേഷ്യൂനോട്ടും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പേച്ചില വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൽവ ഇവിടെ സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ഹൽവ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാനിട്ട വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ കമൻസ് കൂടി ഒന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം കൃഷ്ണ സ്റ്റേസ് ടീപ